så er det blevet sommer igen. Og så er det altså desværre tid til, at det er min sidste video i samarbejde med Max Factor. Og det er sådan lidt trist, synes jeg, fordi det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Og en sjov udfordring at få de her mit oplevs af Nina, som jeg så selv har spillet ud i. Jeg har lagt foundation og concealer og sådan noget rimelig mange gange efterhånden, så i dag vil jeg nøjes med at koncentrere mig om øjne og læber. Så kan man eventuelt klikke tilbage på nogle af de gamle øh, tutorials, jeg har lavet, og se, hvordan jeg bærer mig af med de andre ting. Men i dag øh, er det look, jeg skal øh, fortrykke, ret hardcore, sådan ret disco øh, og i min version vil jeg gøre det lidt mere hverdagsagtigt. Jeg går ikke selv sådan med læbestift til dagligt, sådan mellem 8 og 4, men jeg vil sagtens finde på at tage det på en tirsdag aften, hvis jeg skulle i biffen eller bare ud og skulle tage en pizza med min Så det er sådan et look, jeg vil gå efter i dag. Og øh, øjenskyggen er den her fine palette. Og jeg vil lige nævne som bonusinfo, at den her brune er rigtig god at bruge øh, til øjenbryn. Nina, Nina lærte mig også, at nogle gange er det en god idé at bruge nogle af de samme nuancer, både til øjenbryn og for eksempel som øjenskygge, fordi så holder man lidt et roligt look, når, når man ikke har alt for mange forskellige nuancer at bruge. Det synes jeg giver god mening. Den her er god, øh, men jeg vil nu bruge den med lidt mere glimmer, som er ovenpå, øh, som øjenskygge i dag. Så her goes. Jeg har valgt og bruge puder og concealer nederst på låner, som jeg plejer. Og så lægger jeg den her glimmerøjenskygge kun i globelinjen, for at få lidt af det der hårde look, som Nina også gjorde. Det er sådan en lille smule form for, for contouring, kan man sige, af øjnene. Det er noget, jeg har lært af Nina, og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint. Nu vil jeg bruge den lyse her, som jeg fortalte, jeg også brugte til min øjenvipper. Den vil jeg bruge til at lægge en helt øh, let kant under øjnene. Jeg synes, det rammer dem bedre ind, når man alligevel også bruger mascara. Der er den her applikator, der følger med faktisk ganske udmærket. Det var sådan et basic øjenskygge. Det er ikke så svært. Nu vil jeg lige tage den helt lyse her yderst og lægge der, hvor øjet er allersmallest inderst. Det giver sådan lige lidt highlighter effekt og lysner en lille smule. Øjet til at se lidt større ud, har jeg lært mig at fortælle. Fordi at jeg prøver at konvertere det her til et hverdagslook, øh, så vil jeg droppe den våde eyeliner og i stedet gå direkte til mascaren. Jeg har fundet ud af, at Max Factors mascara er noget af det bedste, jeg har prøvet. Øh, det gør, at jeg fremad kan spare i hvert fald nogle 100 kroner der, når jeg skal købe mascara. Så kom der styr på mascaren, og nu skal vi til læbestiften. Jeg synes, den her farve er sindssygt flot. Den er sådan meget koral i det, og meget en, jeg selv ville have gået efter. Og fordi at øjnene er holdt sådan nedtonet, så synes jeg sagt, at man kan fyre den af med noget, med noget orange knald. Sådan, så er dagens look klar. Det her er et look, jeg føler mig rigtig, rigtig godt tilpas i. Det skal helt sikkert blive på resten af dagen. Og det vil stadig du i aften, hvis jeg skulle have en drink. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at kigge med, og vi ses en anden gang. Hej!